ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் எக்கானமியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகுது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பேங்கிங் ரெண்டுலேயுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் அப்படிங்கிற வந்து ஆர்பிஐ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து நிறைய டைம் வந்து கொஸ்டின் கேட்கப்பட்ட ஒரு போர்ஷன் அப்படிங்கிற ஆர்பிஐ ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் எக்ஸ்பர்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய வந்து கேட்குற சான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐ ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்போ ஆரம்பிக்க பிடிச்சது வந்து பார்க்க போகிறோம் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்பிஐடைய அமைப்பு எப்படிங்கிறது பார்க்க போகிறோம் தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கீழே இயங்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அவருடைய சப்சிடரிசஸ் பார்க்க போகிறோம் தென் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரும்பாலும் மக்கப் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லை ஃபேக்ட்ஸாக தான் இருக்கும் மக்கப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்க வேற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருடைய ஹிஸ்ட்ரி பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிஐ அப்படிங்கிற என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து இந்தியாவுடைய ஒரு மைய வங்கி நம்ம சொல்லலாம் அது சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கீழே கொடுத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா பேங்கிங் அமைப்பு அப்படிங்கிறது இது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு ஆர்பிஐ கீழே தான் வந்து இந்தியாவில் இயங்கக்கூடிய எல்லா எல்லா பேங்கிங்கும் வரும் ஓகே ஸோ வந்து ரெண்டு விதமாக பேங்கிங் பிடிக்கலாம் ஆர்பிஐ கீழே வரது ஒன்று வந்து செட்டில்டு பேங்க்னு பிடிக்கலாம் இன்னொன்று அன்செட்டில்டு பேங்க்னு சொல்லலாம் அதாவது ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் கீழே வரக்கூடிய ஷெடியூல்டு பேங்கில் ஷெடியூல்டு பேங்க் ஓகேங்களா அது கீழே வராதா வந்து அன்செட்டில்டு பேங்க்குன்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஷெடியூல்டு பேங்க் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு விதமாக பிடிக்கலாம் ஒன்று வந்து கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படின்னா இன்னொன்று கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க் அப்படிங்கிறது கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க் அப்படிங்கிறது கூட்டுறவு பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கூட்டுறவு வங்கி அப்படின்னா கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அப்படிங்கிறது கமர்ஷியல் பேங்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜென்ரலாக இல்லையா எஸ்பிஐ ஆக்சிஸ் பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் நமக்கு ஸோ இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் வந்து ஃபாதராக வந்து டிவைட் பண்ணுற எப்படினா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் அப்படின்னா இப்போ எஸ்பிஐ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அரசு துறை நிறுவனம் அது வந்து பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து இந்தியன் பேங்க் இருக்குது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசின் கீழே வரக்கூடிய பேங்க் அதே பிரைவேட் செக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் இருக்குது அதே பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் தென் ஃபாரின் செக்டர் பேங்க்னா ஃபாரின்லேருந்து இங்கே வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட பேங்க் தான் இப்போ ஃபாரின் செக்டர் பேங்க்னு சொல்லுவோம் உதவி வந்து ஹெச்எஸ்பிசி இப்போ ஹெச்எஸ் ஹெச்எஸ்பிசி தான் வந்து ஃபாரின் பேங்க் நமக்கு தென் வந்து ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் வந்து மையமாக வச்சு உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்ஆர்பி ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அப்படிங்கிறது இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பாண்டியன் கிராம வங்கியும் இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு வந்து தமிழ்நாடு கிராமிய வங்கின்னு சொல்லி வந்துட்டாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பி கீழே வரக்கூடிய ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அப்படின்னா இது கீழே வந்து சில ஒரு சில கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மட்டும் வரும் சரிங்களா பெருசாக அதிகமான பேங்க்ஸ் கிடையாது சில கோஆப்பரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மட்டும் அனுசரிப்பு பேங்க் கீழே வரக்கூடிய பேங்காக இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து ஆர்பிஐ அப்படிங்கிறது இதனுடைய மைய வங்கியாக இருக்குது இது கீழே தான் வந்து இந்த எல்லா பேங்கிங்கும் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இதான் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா உருவாக்கப்படுச்சு அது கொண்டு வரதுக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து கமிஷன் என்ன அப்படின்லாம் பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆர்பிஐ வந்து எந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொண்டு வரப்படுச்சுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராயல் கமிஷன் ஆன் இந்தியன் கரன்சி அண்டு ஃபைனான்ஸ் ஸோ இந்த டைட்டில் எல்லாம் நல்லா வச்சுக்கோங்க இந்தியன் கரன்சி அண்டு ஃபைனான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ யாருடைய கீழே அந்த கம் கமிஷன் போடப்படுச்சுன்னா ஹில்டன் யங் அவருக்கு கீழே தான் போடப்படுச்சு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் இந்த கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி தான் நமக்கு வந்து ஆர்பிஐ அப்படிங்கிற நிறுவனம் வந்து உருவாக்கப்படுச்சு அது கொண்டு வரதுக்கான ஆக்ட் என்ன அதுக்குன்னா ஆர்பிஐ ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஆக்ட் அப்படிங்கிறது இதன் படி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் சரிங்களா ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுலேருந்து நமக்கு ஆர்பிஐ அப்படிங்கிறது வந்து ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுது சரிங்களா இந்த டேட்டோட தெரிஞ்சிச்சுங்க ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிற ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரன் ஆக ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஆரம்பிக்கப்பட்டப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய மொத்த
பர்மா வந்து தனியாக பிரிச்சாங்க இந்தியாவிலேருந்து சரிங்களா பர்மா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மியான்மார் தான் பர்மா நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ முப்பத்தி ஏழில் வந்து பிரிச்சாங்க ஸோ அந்த முப்பத்தி ஏழுலேருந்து பிரிஞ்சு போன பர்மாவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து வேலை செஞ்சது இது ஆர்பிஐ சரிங்களா ஆர்பிஐ வந்து பர்மாவுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் ஏப்ரல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் வேலை செஞ்சது இடையில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட கண்ட்ரோல் வந்து மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் இந்த மற்ற சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பர்மாவோட சென்ட்ரல் பேங்க் வேலை செஞ்சது அதுமாதிரி பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வந்து நம்ம வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணுறோம் ஸோ பார்ட்டிஷன் பண்ணியும் ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் பாகிஸ்தானுக்கு இருந்துச்சு சரிங்களா ஜூன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தனியாக அவங்க சென்ட்ரல் பேங்க் ஆரம்பிச்சுக்கப்புறமா இதனுடைய ரோல் அப்படிங்கிறது அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கேன் பர்மாக்கு வந்து நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்துச்சு பாகிஸ்தானுக்கு நாற்பத்தி எட்டில் வரைக்கும் இது வந்து சென்ட்ரல் பேங்காக இருந்துச்சு இந்த பாயிண்ட் ஆக்சுவல் தெரிஞ்சுக்கிங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அமைப்பு பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமாக வந்து பார்க்குறது என்னென்னா ஆர்பிஐடைய எல்லா அஃபேர்ஸையும் எல்லா நிகழ்வையும் வந்து இப்போ வந்து முழுசாக வந்து கவர்னிங் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் சரிங்களா ஒரு தனியாக ஒரு பர்சன் கிடையாது சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐடைய எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கவர்னன்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இதுக்கான அதிகாரம் வந்து எந்த சட்டம் கொடுக்குது அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் இந்த சட்டத்தின் படி தான் வந்து இந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து இயங்குவாங்க ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய அப்பாயின்மெண்ட் அல்லது நாமினேஷன் வந்து நாலு வருஷத்துக்கு இருக்கும் சரிங்களா ஒருத்தர் வந்து சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்து டேரக்டாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போகிறோம்னா அவருக்கு வந்து நாலு வருஷம் அதுக்கான டைம் பீட் கொடுக்கப்படும் சரிங்களா ஸோ வந்து சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது முக்கியமான வந்து கீ ஃபேக்ட் இது ஸோ இப்போ டேரக்டர்ஸ் போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான மெம்பர்ஸ் வந்து பார்க்க முடியும் ஒன்று வந்து அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் இன்னொருத்துக்கு நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறனா ஆர்பிஐயில் எங்கே கூட்டிங்க ஒன்று வந்து கவர்னர் ஆர்பிஐ கவர்னர் இருப்பாருங்களா ஸோ அவர் வந்து அஃபிஷியல் மெம்பராக இருப்பார் அது போக பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி கவர்னர்ஸ் சரிங்களா நாலு பேர் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்ன நிறையா புக்ஸில் வந்து வெறும் ஃபோர் டெப்டி கவர்னர்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் மோர் தென் ஃபோர் டெப்டி கவர்னர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நாட் மோர் தென் வரும்போதுனா நாலு பேருக்கு மேலே கூட ஸோ மூணு தான் ரெண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்க ஃபோர் டெப்டி கவர்னர்ஸ்னா நாலு பேர் இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் பட் நாட் மோர் தென் ஃபோர்ங்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் மூணு பேர் இருக்கலாம் நாலு பேருக்கு பட் நாலு பேருக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இதான் வந்து கணக்கு ஸோ அந்த பாயிண்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் சரிங்க நாட் மோர் தென் ஃபோர் டெப்டி கவர்னர்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இவங்க தான் வந்து சென்ட்ரல் போர்டுடைய அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க ஒன்று கவர்னர் இருப்பார் அது போக டெப்டி கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸாக யார் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா டென் டேரக்டர்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் ஃபீல்டு சரிங்களா மற்ற ஃபீல்டிலிருந்து வந்து கவர்மெண்ட்டாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் போட்டால் பத்து டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஃப்ரம் வேரியஸ் ஃபீல்டு அது போக ரெண்டு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் செக்ரட்டரி லெவல் வந்து ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி இருக்காங்களா அந்த மாதிரி கூட ஒரு ரெண்டு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அது போக வந்து லோ போக பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்கல் போர்டுலேருந்து நாலு பேர் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நாலு லோக்கல் போர்டுலேருந்து நாலு டேரக்டர்ஸ் வந்து அது போக வந்து இந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் உடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த 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 நம்பர்ஸ் கேட்கறக்கான சான்சஸ் உண்டு சரிங்களா மொத்தமாக வந்து எத்தனை டேரக்டர்ஸ் வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது அஃபிஷியல்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ வந்து இந்த இதை வந்து கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுங்க அஃபிஷியல் மெம்பர் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் வந்து கவர்னர் டெப்டி கவர்னர்ஸ் இருப்பாங்க நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸில் வந்து வேரியஸ் ஃபீல்டுலேருந்து வரக்கூடிய டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க லோக்கல் போர்டுலேருந்து வரக்கூடிய நாலு டேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகேங்க இதை வந்து சென்ட்ரல் போர்டிய ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர்ஸ் சரிங்களா இப்போ ஆர்பிஐடைய கவர்னர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா சில முக்கியமான சிக்க கீ ஃபேக்ட் பார்க்கலாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் யார் சரிங்களா ஆர்பிஐனுடைய ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் யார் அப்படின்னா ஓஸ்மான் ஸ்மித் சார் ஓஸ்மான்
உமன் டெப்டி கவர்னர் பார்த்தோம் இப்போது இருக்கக்கூடிய கவர்னர் யார்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து ஆர்பிஐ கூட சாரி ஆர்பிஐ கீழே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆர்பிஐ கீழே எங்க கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் என்ன பார்க்கலாம் மொத்தம் வந்து நாலு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த நாலுமே அப்ரிவேஷன் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கண்டிப்பாக வந்து அப்ரிவேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஐசி ஜிசி கொடுத்து உங்களுக்கு அப்ரிவேஷன் கூட கேட்க கேட்டலாம் ஸோ வந்து அப்ரிவேஷன் கட்ட தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாரதிய ரிசர்வ் பேங்க் நோட் முத்ரான் பிரைவேட் லிமிடெட் பாரதிய ரிசர்வ் பேங்க் நோட் முத்ரான் பிரைவேட் லிமிடெட் ரெண்டாவது மூணாவது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் ரீபிட் ஓகேங்களா ரிசர்வ் பேங்க் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது நாலாவது வந்து இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் அலைடு சர்வீஸ் இந்தியன் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி சாரி இந்தியன் ஃபைனான்சியன் டெக்னாலஜி அண்ட் அலைடு சர்வீஸ் இந்த நாலு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ உடைய சப்சிடரியான நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறது சில புக்கில் உங்களுக்கு வந்து நபார்டு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா நபார்டு அப்படிங்கிறது வந்து கிராமப்புற மேம்பாடுகள் உருவாக்கப்பட்ட பேங்க் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நபார்டு சில பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நபார்டு வந்து ஆர்பிஐ உடைய சப்சிடரி இல்லாத ஒரு நிறுவனம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு இன்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஹவுசிங் போர்டு சரிங்களா நேஷனல் ஹவுசிங் போர்டு வந்து சார் நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க்கு ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஆர்பி கீழே கிடையாது கவர்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லாக அண்டர்டேக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப நல்லா நான் நான் வச்சுங்க நபார்டும் நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க்கும் வந்து இப்போ வந்து ஆர்பிஐக்கு கீழே இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய நாலு நிறுவனம் வந்து இந்த நாலு மட்டும்தான் ஓகே இதை வந்து ஃபஸ்ட் இதனுடைய அப்ரிவேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிஏசிஜிசி இதனுடைய பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்படுச்சுன்னா ஆயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் வந்து இந்த ஆர்டிஷன் ஆரம்பிக்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்படுது ஸோ வந்து ரெண்டு நிறுவனத்தை சேர்த்து இதை ஆரம்பித்தாங்க எந்தெந்த ரெண்டு நிறுவனத்தை மெர்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் டிஐசி டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷனையும் தென் வந்து கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஆகிஷன் உருவாக்கப்படுது இவங்களுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து பணம் போடுறோங்க பேங்க்கில் அந்த பணத்துக்கான இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது இவங்க தான் கொடுப்பாங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து லட்சம் நீங்கள் பேங்க்கில் போட்டிருக்கீங்க அந்த பேங்க் திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த பணம் வந்து நமக்கு இவங்க கொடுக்கூடிய இன்சூரன்ஸ் மூலிமா நமக்கு திரும்ப வரும் ரீசெண்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட்டில் சரிங்க இது ஏன் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட்டில் வந்து இது சம்மந்தமாக வந்து ஒரு டாக் வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட் வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து அதிகப்படுத்தினாங்க கவர்மெண்ட் ஒரு லட்சம் ரூபா இதுமாதிரி இருந்துச்சு சரிங்க நம்ம நம்மளுடைய பணத்துக்கான அதிகம் அதிகமான இன்சூரன்ஸ் தொகை அப்படின்னு ஒரு லட்சமாக இருந்துச்சு அந்த ஒரு லட்சத்தை வந்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அஞ்சு லட்சமாக மாற்றிக்கிறாங்க நம்மளுடைய இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்க நம்மளுடைய பணத்துக்கான இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நிறுவனம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாரதிய ரிசர்வ் பேங்க் நோட் முத்ரான் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து ஆர்பிஐ உடைய இன்னொரு முக்கியமான வேலை அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து பணம் சப்ளை பண்ணுறது கரன்சி இஷ்யூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐ உடைய முக்கியமான வேலையாக இருக்குது ஸோ அதுக்காக எங்கள் கூட இருக்க இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் தான் வந்து இந்த பாரதிய ரிசர்வ் பேங்க் நோட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறது இது எப்போ ஆரம்பிக்கப்படுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் ஆரம்பிக்கப்படுது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இதனுடைய ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன பேங்க் நோட்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது டு அகுமினேட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேங்க் நோட்ஸ் இன் இந்தியா இவர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பேங்களூர் ஓகே அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒன்று இவருடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து பேங்களூர் இருக்குது என்னுடைய ப்ரெஸ் சரிங்களா இந்த நிறுவனத்தினுடைய ப்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்கு ஒன்று வந்து கர்நாடகா இருக்கக்கூடிய மைசூரில் இன்னொன்று வெஸ்ட் பெங்கால் கூடிய சால்போனிங்கிற இடத்துல இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து என்னுடைய ப்ரெஸ் வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் கீ ஃபேக்ட் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கக்கூடிய ஏரியாஸ் இதெல்லாமே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐனுடைய ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் சரிங்களா அவங்க வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கூடிய சென்டர்ஸஸ் எங்கே இருக்குது அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்க இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அதை எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு மக்கப் பண்ணுறது அது
ஓகேங்களா அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து பூனையில் இருக்கு ஸோ இதை வந்து கரெக்டாக டிஃபென்ஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்பிஐடைய ரோல் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் ஆர்பிஐ வந்து மத்திய வங்கி அது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் ஸோ அவங்களுடைய ரோல் வந்து நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தில் என்னென்னவா இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமான கீ ரோல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல மெயின் ரோல் அப்படிங்கிறது இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி சரிங்களா நம்ம வந்து கரன்சிஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஐநூறுவா நோட்டு ரெண்டாயிரவா நோட்டு நூறுவா நோட்டு இருக்குதுங்களா அது வந்து யார் வந்து வெளியிடுறாங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ தான் வந்து வெளியிடுவாங்க சரிங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையெழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ கவர்னர் தான் வந்து அதை வந்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்து கொடுத்துருப்பாரு இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணி வேண்டியதுனா கரன்சி மட்டும்தான் வந்து ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணும் காயின்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா காயின்ஸஸ் இந்த காயின்ஸஸ் வந்து ஆர்பிஐ ரிலீஸ் பண்ணாது கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கீழே ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க காயின்ஸஸ் இந்த ஒரு டிஃபென்ஸ் மட்டும் எடுத்து இருந்துச்சுங்க ரெண்டாவது முக்கியமான ரோல் என்ன அப்படின்னா மானிட்டரி பாலிசி பணவியல் கொள்கை அப்படின்னு நம்ம பொருளாதாரத்தை வந்து ரெண்டு விதமான கொள்கை இருக்கு முக்கியமான கொள்கை வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மானிட்டரி பாலிசி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கல் பாலிசி அது வந்து நீதி சாரி நிதி கொள்கைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பிசிக்கல் பாலிசிக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா அரசுடைய வரவு செலவு கணக்கெல்லாம் வரும் இதுக்கு பிசிக்கல் பாலிசி கீழே அதே சமயம் இந்த பணவியல் கொள்கை கீழே என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பணம் வந்து சிஸ்டத்தில் இருக்கணும் பண புழக்கத்தை வந்து முடிவு பண்ணுறது அப்படிங்க இந்த மானிட்டரி பாலிசி சரிங்களா இதை வந்து ஆர்பிஐடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஸோ வந்து வந்து சிஸ்டத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பணம் இருக்கணும் பணம் வந்து அதிகமாகுது கம்மியாக இருக்குதா வந்து என்னென்ன வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐடைய ரோல் ஆகுது ஸோ மானிட்டரி பாலிசி வந்து ஆர்பிஐடைய முக்கியமான கீ ஃபங்க்ஷன் மூணாவது ரோல் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்கர் டு கவர்மெண்ட் ஸோ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கான ஒரு பேங்காக செயல்படும் ஸோ எந்த கவர்மெண்ட்டுக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்காக மத்திய அரசுக்கும் இருக்கும் மாநில அரசுக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேங்கராக வந்து வேலை செய்வாங்க ஸோ பேங்க்கு சாரி கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான கடன் கொடுக்கறது ஷார்ட் டைம் கடன் கொடுக்கறது இப்போ கவர்மெண்ட்டுடைய கடன் பத்திரங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அட்வைசஸ் கொடுக்கறது இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்பிஐ பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம பேங்கர் டு கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர்வைஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டம் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டத்தை வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது ஆர்பிஐ தான் இப்போ பேங்க்குக்கான லைசன்சிங் கொடுக்கறது வந்து சரிங்களா பேங்க் வந்து ஆடிட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அதுவே ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் மற்ற ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடிட் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஆர்பிஐ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ வந்து சூப்பர்வைசர் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அஞ்சாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்க அந்நிய செலவானியை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்பிஐ தான் இப்போ வந்து டாலர் இருக்குது பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து யார் வந்து விற்று வாங்குவாங்க பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐ தான் வாங்குவாங்க அதுமாதிரி ரிசர்வ் வச்சுருப்பாங்க ஃபாரின் கரன்சியோட ரிசர்வ் இப்போ வந்து டாலர்ஸு பவுண்டு கோல்டு பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறது ஆர்பிஐ தான் ஸோ வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பண்ணுவாங்க அடுத்த ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேங்கர்ஸ் பேங்க் வங்கிகளின் வங்கி இப்போ வந்து வங்கிக்கு தேவையான கடன் கொடுக்கறது இப்போ வங்கி ஏதாவது வந்து கிரைசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான விஷயங்கள் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆர்பிஐ வந்து பண்ணுவாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினாறு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த பதினாறு ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த ஆறு இருக்கு பார்த்திங்களா இதுலேருந்தே வந்து பைசெக் பண்ணி கொடுத்துருக்கிறது தான் சரிங்களா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கிளான்ஸ் மட்டும் பார்த்துங்க பட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு இந்த கீ ஃபங்க்ஷன் இது தான் இதுக்குள்ளே வந்து எல்லாமே அடங்கிடும் உங்களுக்கு ஓகே அப்புறம் அந்த பயனாளியுமே வந்து ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்க சான்சஸ் உண்டு அதுவுமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மானிட்டரி அத்தாரிட்டி பண அதிகார அமைப்புன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து நமக்கு வந்து பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய பணத்தினுடைய சப்ளையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாவது கையில் இருக்குது அப்படின்னா ஆர்வியோட கண்ட்ரோல் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மானிட்டரி அத்தாரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க பண அதிகார அமைப்பாக வந்து ஆர்பிஐ வந்து நமக்கு இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி ஸோ நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கரன்சியை வந்து வெளியிடுறது அப்படிங்கிறது புழக்கத்தில் விடுறது வந்து ஆர்பிஐட வேலையாக இருக்குது ஸோ இஷ்யூர் ஆஃப் கரன்சி நம்ம சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஃபேக் கரன
மூணாவது வந்து நமக்கு பொருளாதாரத்தை ரெகுலேட் பண்ண போய் எடுத்துக்கிறாங்க தென் வந்து முக்கியமான டேட்டா சிஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் நாலு ஃபங்க்ஷன் அடுத்த நாலு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூட் ஆஃப் பேங்க் லைசன்ஸ் ஸோ பேங்குக்கான லைசன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஆர்பியோட வேலையாக இருக்குது இது வந்து எதுக்கு கீழே கொடுக்குறாங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ பேங்கிங் ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் இது இந்த சட்டத்துக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து எல்லா பேங்கும் வந்து லைசன்ஸ் தராங்க அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்தியாவில் ஓகேங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிங் எஸ் ஏ கிளியரிங் ஹவுஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து ரெண்டு பேங்க் இருக்குன்னு வைங்களேன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செக் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ செக் ஒரு கலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேங்க்ல இருந்து இன்னொரு பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மீடியேட்டராக வந்து ஆர்பிஐ வந்து வேலை செய்வாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு செக் கலெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஏன்னு ஒரு பேங்க் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆர்பிஐ ஃபஸ்ட் சென்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பி பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செக் கலெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அதுமாதிரி அந்த பி பேங்க் தேவையானது வந்து ஆர்பிஐ கொடுத்து ஆர்பிஐ வந்து அந்த பேங்க் ஸோ வந்து ஆர்பிஐ வந்து இன்டர்மீடியட்டாக வந்து இருப்பாங்க எதுக்குனா வந்து செட்டில்மெண்ட்டை வந்து செட்டில் பண்ணுறதுக்கு சாரி டிரான்சாக்ஷன் வந்து செட்டில் பண்ணுறதுக்காக அதாவது நம்ம கிளியரிங் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைஸர் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் சரி இந்த சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து இதுக்கான ஆக்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் செவனில் போட்டாங்க சரி இந்தியா வந்து இதுக்கான ஆக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து போட்டாங்க இந்தியா வந்து பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து பார்ட்டி ஜிஎஸ் இருக்குது இல்லைனா ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஆர்டி ஜிஎஸ் அப்படிங்குது தென் நெஃப்ட் இருக்குது நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அது போக பார்த்தீங்கன்னா இன் இம்மீடியட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் ஐஎம்பிஎஸ் சொல்கிறது அப்போ வந்து யூனிஃபைடு பேமெண்ட் சிஸ்டம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் வந்து பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெகுலேட் பண்ணுறது சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா ஆர்பிஐ சரிங்களா அதுக்கான சட்டம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் போடப்பட்டுச்சு ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சூப்பர்வைசர் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகே அடுத்து வந்து பேங்கிங் அமஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் வங்கி குறை தீர்ப்பு திட்டம் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நமக்கு வந்து வங்கி இப்போ நம்ம தனியாக இருக்கக்கூடிய வங்கியில் இப்போ எஸ்பிஐயோ ஏதோ பேங்க் பேங்க் மூலிமா நமக்கு வந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயோ கிரெடிட் கார்ட்லேயோ ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அவங்க சரியாக சால்வ் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஆர்பிஐ கொண்டு போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க தீர்வு கொடுப்பாங்க இது ஆரம்பிக்கப்படுறது அது தொண்ணூற்றி அஞ்சில் வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி நம்ம வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஆர்பிஐக்கு அனுப்பிச்சோம் அப்படின்னா அந்த பேங்கிங் மேலே வந்து நடவடிக்கை எடுக்கிறது ஆர்பிஐ பண்ணுவாங்க அதுக்காக கொண்டு போகிறது தான் பேங்கிங் அம்பர்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த நாலு ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா ஒன்று வந்து லைசன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அடுத்து வந்து கிளியரிங் ஹவுஸாக இருக்கிறாங்க அது போக பேமெண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து ரெகுலேட்டராக இருக்கிறாங்க தென் வந்து பேங்கிங் அமஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து ஆர்பிஐ ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஓகேங்களா இதை வந்து அடுத்த நாலு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதுக்கடுத்த நாலு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பேங்க் அட் டு கவர்மெண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெயின் இதில் சொன்னோம் இல்லைங்களா ஸோ வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கும் சார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு பேங்கராக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஷார்ட் டேம் கிரெடிட்டை வந்து கொடுக்கறது வந்து பேங்க் ஆர்பிஐட ரோலாக இருக்குது தேவையான ஃபைனான்ஸ் அட்வைஸ் சப்போஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஃபைனான்ஸ் அட்வைஸ் கேட்டாங்கன்னா அதுவும் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பேங்க் சாரி கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் அட் டூ கவர்மெண்ட் சொல்கிறோம் அது வந்து பேங்க் எஸ் பேங்க் எங்கள் பேங்க்குடைய பேங்காக இருக்குது ஏன்னா வந்து இப்போ பேங்க் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பணம் டெபாசிட் பண்ணலாம் அதுமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் வந்து எடுத்துக்க முடியும் அவங்க வந்து செக்யூரிட்டிஸ் வந்து பிரச்சு பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ வந்து பேங்க் எஸ் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஆர்பிஐட ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அடுத்தது வந்து லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரெசார்ட் இப்போ பேங்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான கிரைசிஸ் எழுதுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தை வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவையான ஹெல்ப்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஆர்பிஐடைய ஒரு முக்கியமான வே வேலையாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கொலைட்டரை வாங்கிட்டு வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தேவையான கிரெடிட்டை வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ வந்து லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரெசார்ட் வந்து ஆர்பிஐட ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அடுத்து மேனேஜிங் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அரசினுடைய கடன் பத்திரம் இருக்குது இல்லையா இப்போ பாண்டுன்னு சொல்லுவோம் பாண்டு ட்ரெஷரி பில்லு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுடைய கடன் பத்திரங்கள் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுற இடத்துல வந்து
இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மியூச்சுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து மக்கள் கொண்டு போய் சேர்த்துறது அப்புறம் ஃபைனான்ஸ் இன்க்ளூஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ரோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜர் அண்ட் கண்ட்ரோலர் இப்போ வந்து டாலர் பவுண்டு இதெல்லாம் இருக்குதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறத பொறுத்தவரைக்கும் ஆர்பிஐ தான் அதை மேனேஜ் அண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க திரும்ப நான் எல்லா பேங்க்கும் வந்து ஆர்பிஐ உடைய டீலர் மாதிரி இருப்பாங்க அதுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்எஃப் ஓட மெம்பராக இருப்பாங்க இன்டர்நேஷ்னல் மாண்டரி ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா அவனுக்கு மெம்பராக வந்து ஆர்பிஐ இருப்பாங்க அந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் கோடு அண்டு ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா பேங்கிங் கோட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கோடிங் சிஸ்டம் தான் இது ஸோ இது வந்து ஆர்பிக்கு வரக்கூடியதான் ஸோ வந்து நம்மளுடைய இந்தியாவுடைய பேங்க் வந்து எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ மீன் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஸ்டாண்டர்டை வச்சு வந்து மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறா பேங்கிங் கோட் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ இந்த நாலு வந்து சீன மொத்தம் வந்து பதினாறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த பதினாறு வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் இதுதான் வந்து ஆர